maraming factor na kailangang i-consider sa pagpapatayo o pagpili ng bahay, condominium, o ng lote. And perhaps the most important thing to consider ay ang location o lugar. Hey guys! Welcome back! Etong taong 2020, ang daming environmental disaster na nangyari dito sa atin sa Pilipinas. Matinding baha, volcanic eruption, volcanic earthquake, at mga iba pang sakuna. Now, why am I saying this? Anong connect nito sa topic natin today? Dahil of course, hindi mo gugustuhin na flood prone, bahain, o may malapit na fault line na under the no-build zone ang magiging tirahan mo at ng iyong mag-anak. Kaya today, let me share with you ang pinakasimpleng paraan kung paano malalaman kung flood prone ba o may malapit na fault line ang mismong location o lugar na gusto mong patayuan o pagbilihan ng bahay. Alright, let's start! So basically, ang kailangan mo lang dito ay cellphone or laptop at internet connection. Dahil gagamit tayo ng online app sa paghahanap ng hazards. In this case, laptop ang gamit ko para mas malaki yung screen natin. So first, open mo lang yung web browser mo. And then, type lang natin www.hazardhunter.georis.gov.ph Or, you may simply put hazard hunter. And then, enter lang natin. So ito, we can see here hazard hunter ph hazard assessment at your fingertips. Click lang natin to. And then, it will lead us here. Alright. Ang sabi dito, type a location to start hazard assessment. And underneath the Christmas tree, meron tayong tatlong choices dito. So, kung gusto mo makita yung hazard assessment sa current location mo, you may click into that. Pwede din coordinates. Or, pwede tayong dumiretso dito sa map view para mano-mano nating hanapin ang lugar. So, para sa akin, I will type the location na gusto kong makita ang hazard assessment. So, let's try. Isa sa paborito kong puntahan para mag-window shopping. Let's try Ayala Mall, Circuit Makati. And then, click search. Alright. So, andito na tayo sa vicinity map ng Ayala Mall Circuit. Sabi dito sa taas, double-click tap on the map to start assessment. So, ang goal natin is makita yung hazard assessment na ang location na itong Ayala Mall Circuit. Double-click or double-tap lang natin dito and bam! Automatically, in less than 15 seconds, makikita na natin yung hazard assessment ng mismong location ng Ayala Mall Circuit. Ganun lang kabilis. Alright. Click lang natin tong see result. So, first on the list, meron ka ng seismic or earthquake hazard assessment. Makikita mo dito kung gaano kalayo o kalapit ang active fault. So, ito. Ang Ayala Mall Circuit ay 5.1 km from the active fault na West Valley Fault. So, malayo na to. Later, i-discuss din natin yung mga lugar na sakop ng mga active fault kung saan merong tinatawag na no-build zone or bawal magtayo ng anumang struktura dahil malaki ang potential na magkaroon ng ground rupture in case magkaroon ng earthquake. For now, i-review muna natin itong result ng hazard assessment ng location ng Ayala Mall Circuit. Alright, so yung next is yung ground rupture. Safe. Ano bang ibig sabihin ng ground rupture? Pakinggan natin mula sa DOST. Ground rupture is the deformation on the ground that marks the intersection of the fault with the earth's surface. By the way guys, ang Hazard Hunter PH ay project made by DOST. So salute to the people who's behind this awesome project. You can actually download their app for free. Punta lang kayo sa Play Store at hanapin ang Hazard Hunter PH. Actually, dinownload ko yung app nila pero hindi siya gumagana sa cellphone ko or kasi mababa yung specs ng phone ko. Kaya ayaw gumana. I don't know. Anyways, next is yung ground shaking. So prone at intensity 8. Ano naman ang ground shaking? 
ground shaking is the disruptive up, down, and sideways vibration of the ground during an earthquake. Ground shaking can cause damage or collapse of structure. Alright, next. Earthquake induced landslide. So safe. Ano naman ang ibig sabihin nito? An earthquake induced landslide, which is a downslope movement of rocks, soil, and other debris, is known to be a geologic hazard commonly triggered by strong shaking. And second to the last, liquefaction. High potential. Liquefaction is a phenomenon wherein sediments, especially near bodies of water, behave like liquid similar to quicksand. Its effects can be observed in structures, such as sinking and tilting buildings above it, sand boil, and fissuring. Alright, para mas mailaborate natin ng mabuti ang ibig sabihin ng liquefaction, here's another example. So initially, nandito yung water table or yung elevation ng tubig sa ilalim ng lupa. So dry pa yung upper layer. And then, after the vibration, nagkaroon ng compaction sa lupa. Then the water table rise up to the surface na nag-cause ng paglambot ng lupa. Nasa namang dahilan ng pag-tilt ng structure na ito. At ang huli ay ang tsunami. So next is yung volcanic hazard assessment. So, makikita mo dito kung gaano kalayo o kalapit sa active volcano ang lugar. In this case, Taal Volcano yung pinakamalapit na active with 62.3 km na distance. And we also have here the nearest potentially active volcano ng corridor. At kasama din ang inactive volcano. Next is yung kilometer radius. According to FIVOLKS, yung danger zone ng Taal Volcano ay 14 km radius mula sa main crater. So masyado na malayo ang location ng Ayala Mall Circuit sa main crater. Kaya outside siya ng kilometer radius. The next one is the ballistic projectiles. So safe. Base search also safe. Alright. So ang sunod ay ang volcanic tsunami. So it is also safe. The next hazard ay ang hydrometeorological hazard assessment. So we can see here the flood assessment, the storm surge, and the severe wind. By the way, yung ibang LGU, meron silang regulations na 40 meters na no-build zone sa mga manilapit sa dagat na prone sa storm surge. And below, we also have here the nearest critical facilities, schools, hospitals, the primary and the secondary roads. And sa iba ng hazard assessment, pwede nating ma-view yung buong report with recommendations. So may free assessment ka na, may free recommendations ka pa. Aha! Alright, click lang natin to. So we can see here the recommendations and yung explanation kung ano yung ibig sabihin ng mga terms na ginamit sa hazard assessment. And what's even great is, pwedeng-pwede mong iprint ang result ng hazard assessment para ma-review mo ulit later kung kinakailangan. Walang catch dito guys. Ganun lang kasimple. Ganun lang kadali. In a matter of few seconds, pwede mo na ma-check ang hazard assessment ng lugar na gusto mong pagpatayuan o pagbilhan ng bahay. Meron ka ng seismic, volcanic, and hydrometeorological hazard assessment. Aha! But wait, explore pa natin ng konti itong app. Alright, so balik lang tayo dito. And then, zoom out lang natin para ma-view natin yung whole Google Philippine map. Alright, so ito na. Makikita natin dito itong mga symbol tulad na itong pulang triangle. Ito yung mga location ng mga active volcanoes. At itong mga red lines naman, ito yung mga location ng fault line or mga active fault. On the right side, makikita mo yung mga legend na ginamit or ibig sabihin ng mga symbol na nakareflect sa Google Map. Initially, ganito ang makikita mo kasi naka-default sa program ni Hazard Hunter na active volcano at active fault ang unang hazard na makikita. Pero pwede natin i-customize kung anong hazard ang gusto natin nakareflect sa Google Map. 
All right. Mag-focus naman tayo dito sa left side. So hindi na natin iisa-isa itong mga to. I'll leave it to you guys since sobrang user-friendly naman tong app na to. Jump in tayo dito sa hazards. Click lang natin to. And then, makikita natin dito ang seismic, volcanic, and yung hydrometeorological hazards. Alright. Punta lang ako dito sa volcanic hazard. And then, uncheck lang muna natin tong active volcano para makapag-focus tayo sa mga active fault. So, there you go. Ang naiwan na lang sa map is yung mga red lines or mga active fault. Ngayon, ang gagawin natin, isu-zoom in naman natin para makita natin ng malapitan kung ano yung mga lugar na dinaanan ng mga active faults. Alright, i-zoom in natin dito sa Manila. So, makita natin dito ng malapitan yung mga mismong lugar na dinaanan ng mga active faults. At makita din natin na may mga nakatayong bahay, mga estruktura na nasa tapat mismo ng active faults. Question, ano ang mangyayari sa mga bahay o sa mga estruktura na nadaanan ng mga active fault? Example natin itong Barangka Elementary School in Marikina City, na isa sa mga nadaanan ng West Valley Fault. Nag-advise na si T. Volks na 5 meters on each side of the fault is considered as the buffer zone. So ito yung fault line, 5 meters from this side, at 5 meters din, Dito sa kabila, a total of 10 meters wide na bawal magtayo ng anumang struktura o gusali. But since existing na yung building ng Barangka Elementary School and within the 5 meter buffer zone, ang ibang parte nito, hindi na nila ginagamit yung affected area as classroom as advice na din ang FIVOLTS para sa safety ng mga guro at mga mag-aaral. And para sa mga residentials at iba pang mga nadaanan, ng active fault, nag-advise ng fee volts sa pagiging lubhang delikado ng mga lugar na ito pag nagkaroon ng malakas na earthquake, lalo na yung mga within the 5 meter buffer zone o no build zone. Kaya nag na din ang fee volts na kung maaari ay huwag nang tumira o manatili sa mga lugar na ito para maiwas sa mga posibleng sakuna. Kung gusto mong i-check yung ibang area o yung lugar ninyo, Kung nadaanan ba ito ng active fault, you can go ahead. Pwede mo din i-check yung mga prone sa baha, mga prone sa volcanic eruption, at iba pang mga hazards. I think napaka-importante na malaman ng mga bagay na ito. Hindi lang para sa mga magtatayo o bibili pa lang ng real estate property, kundi pati na din sa mga existing na bahay at iba pang struktura. Because knowing all these potential hazards, though hindi natin alam kung kailan at saan mangyayari ang sakuna, iba pa din ang peace of mind kung alam mong malayo ang kinatatayuan ng bahay nyo sa mga ganitong hazards. Just see those